kwamba utusaidie kila mmoja bwana <coughs> na uweze kuhuisha mioyo yetu bwana uweze kuhuisha neno lako kwa utimilifu ili tuweze kuwa neno hilo ikiwa limefanyika mwili naomba utakase mioyo yetu mawazo tuondolee hatia zote kwa jina la Yesu Kristo na Mungu wetu utusaidie ili bwana tuspokee mawazo kutoka kwa yule muovu lakini tuweze kuwa na nia ya Yesu Kristo kituongoza usiku na mchana Asante baba msaidie kila mmoja wetu aweze kujisalimisha kikamilifu kwako ili kwamba uweze kutekeleza mapenzi yako katika maisha yake Mungu wetu ninaomba ya kwamba uvuvie neno lako iweze kusema na moyo wa kila mmoja wetu na ukutane na mahitaji tulio nayo ya kiroho na yale ya mwilini Kifanya hivi sifa na utukufu ni zako tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo Amen Amen E, tutafungua wa Korintho wa kwanza 13 Wa Korintho wa kwanza 13 Kuanza mstari wa tisa mpaka mstari wa 12 Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu lakini ijapo ile iliyo kamili iliyo kwa sehemu itapatilika ilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga nalifahamu kama mtoto mchanga nalifikiri kama mtoto mchanga tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo wakati ule tutaona uso kwa uso wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu wakati ule nitajua sana kama nami ninavyojuliwa sana Bwana bariki usamaji wa neno tunaweza kuketi e, ningetaka kuongea juu ya kuelewa kizazi cha biarusi E, katika haya majira tunamoishi tunajua Mungu ametuma ujumbe kupitia nabii na tunajua kwamba nyakati saba za kanisa zimefunuliwa tunaweza kuelewa historia ya nyakati saba za kanisa na mihuri saba imefunuliwa mihuri saba inaonesha siri ambayo ilikuwa inatendeka ndani ya nyakati saba za kanisa Nyakati, nyakati saba ni kama historia ni historia ya kanisa na mihuri saba inatuonesha ni yapi alikuwa anatendeka mle ndani ni siri ambayo ilikuwa inapitia katika zile nyakati za kanisa na kwa sababu Mungu amefunua neno tunaweza kujua hata mahali tumesimama siku ya leo na nabii alichukua na akasema amefurahi sana wakati Mungu alimfunulia jamu hilo ya kwamba ule mmea wa ngano ni sawa na mzunguko wa nyakati saba za kanisa ya kwamba mmea wa ngano unaweza ukiwa ngano e, unaweza ukiwa punje na punje inapandwa kwenye katika ardhi inakuwa mmea na mwishowe inarejea katika hali ya kwanza lakini ikiwa imeongezeka inarejea kuwa punje tena yani ule mzunguko umeisha ule mzunguko saiko imeisha na nabii akasema amefurahi sana kwa sababu ya Mungu kumuonesha ya kwamba ule mmea wa ngano unafunua siri ya nyakati saba za kanisa. Na kwa sababu Mungu amefunua mambo haya sasa tunaweza kuona mahali tuko ya kwamba sasa tuko mwishoni mwa dahari e, tuko katika mwisho wa ule mzunguko mahali ambapo alfa inakuwa omega omega inakuwa alfa tumesimama mahali hapo siku ya leo. Ya kwamba tuko mwishoni tumeshapita nyakati zote za kanisa na tuko mwishoni mwa dahari na ni vizuri kuelewa kizazi hiki e, kwa mujibu wa maandiko na hapa mwishoni mwa dahari tunajua kwa sababu tunajua hivi tunajua tukiongea juu ya mmea wa ngano kuna wakati tulikuwa na punje na hiyo inamaanisha kwamba ni kanisa la kimitume 
wale mitume wale wa Kristo wa mwanzo walikuwa wanaonesha sura ya Bwana Yesu Kristo na kufanya kazi ya Bwana Yesu Kristo unaweza kuona walikuwa na kitabu cha matendo kwa sababu ni Mungu akiwa ndani ya kanisa na hiyo punje ikaingia kwenye ardhi na hiyo inamaanisha kwamba ikafunikwa na madhehebu na hiyo punje ikazikwa na mchanga na pia anasema karibu miaka elfu moja na anasema ni ule ni ukatoliki ukifanya kazi ndio sababu naona wakati wa dhiathira kizazi cha nne kinaongea juu ya Ezebeli mwanamke anayetawala ni wakati ukatoliki ulikuwa unatawala na wakristo wale wachache wa kweli wakasongwa sana ndio sababu naona ile punje haionekani kwa sababu imezikwa chini ya ardhi na hiyo inamaanisha ya kwamba ni kufunikwa na mafundisho ya uongo ya ukatoliki kwa muda mrefu sana na mbegu hiyo ikaanza kutokea upande ule mwingine wa matengenezo na tukawa na ubua pale stock mmea wa ngano sasa mbegu ambayo ilipandwa na kuoza sasa imeanza kuchipuka matengenezo yakaanza na ludha lakini ludha hakuleta sura kama ile ya wanafunzi wa Yesu Kristo ile ya mitume lakini alikuwa ni muaminio lakini alikuwa na neno la Mungu kwa sehemu na pia alikuwa na hitilafu nyingi hata hivyo Mungu alianza matengenezo akipitia hapo kwa ludha baadaye tukawa na kishada ambayo ni sehemu ambayo imeendelea zaidi na hiyo tunajua ni watu wa Philadelphia tunajua ni watu wa Methodist watu wa John Wesley wakawa wameendelea zaidi kwa sababu kila wakati huo mmea e, unaleta hatua ambazo zinaelekea kufanana na ngano japo haikuwa ni ile ngano bado ulikuwa ni ule uhai ukitembea ili mwishowe uweze kukusanywa pale juu uweze kuwa ni punje ya ngano na baada ya hapo wapendikosi wakatokea ambao ni makapi na nikifuniko kwa ile ngano kwa hivyo wanachukua sura ya ngano na hapo ndipo unanganyifu unaingilia wakichukua sura ya ngano na wao wenyewe si ngano inamaanisha kuna mambo utaona katika wapendikosto ambao ungeona na mitume kule mwanzo ni wapendikosto kwa sababu kizazi kilianza mwaka wa 1906 Azusa Street wakaona ya kwamba Roho Mtakatifu amemiminwa juu yao na karama za Roho Mtakatifu zikaonekana. Wanaenda kwa lugha, wanatabiri na yale mambo mengine yote, wakaanza kusema ya kwamba hicho ambacho wamepata ni kile ambacho mitume walikuwa nacho. Lakini tofauti ni kubwa sana kwa sababu mitume hawakuwa makapi, walikuwa ni punji ya ngano. Hawa wanasema ya kwamba wana kile ambacho mitume walikuwa nacho na hatuwezi kurudi kwa kile mitume walikuwa nacho isipokuwa kwanza Elia nabii atumwe kwa sababu Malaki 4 inasema nitatuma Elia nabii ili aweze kuuza mioyo ya watoto irudi kwa mioyo ya baba zao na wakati ambapo wanasema ya kwamba kile ambacho wamepokea ni kile mitume walikuwa nacho nabii huyu ambaye alifaa atumwe ili aweze kuleta neno ambalo itageuza mioyo irudi kwenye imani ya mitume hata haku wamezaliwa hapa duniani na wanasema wamerudishwa mahali pale. Kwa hivyo unaweza kuona ya kwamba hicho ambacho walipokea kule Azusa sio kile ambacho mitume walikuwa nacho. Ni sehemu ya matengenezo kwa sababu huo ninakuambia matengenezo ni nyakati tatu. Ni Luther na Wesley na Wapentecoste hayo ndiyo matengenezo yakiwa chini ya uso wa mwanadamu. Lakini sisi tunaishi wakati wa urejesho sio wakati wa matengenezo kwa sababu matengenezo walileta neno la Mungu kwa sehemu lakini urejesho ni kusema ni kuleta neno la Mungu kwa utimilifu ili tuweze kuwa na kanisa kamilifu ambalo halina kunyazi halina mawa na sasa hapa tuko mwishoni na mwishoni tunajua tukisoma ufunuo tatu na mstari wa ishirini Yesu Kristo anakataliwa na makanisa na akikataliwa na makanisa hiyo ndiyo sababu anaitana na kusema tokeni miongoni mwao hawezi kurudi tena katika madhehebu namna ambavyo huwezi kuchukua punje ambayo imetoka kwenye kapi na urudisha punje hiyo kwenye makapi haiwezekani sasa anasema tokeni miongoni mwao msije mkapata mapigo yake tunajua huo ni ujumbe na sasa wakati ambapo tunatoka katika madhehebu kwa ujumla kwa ujumla madhehebu ni aina mbili kuna yale ambayo yanasema tu yanaamini wokovu na Yesu alizaliwa na Bikira na atakuja mara ya pili 
na waamini Roho Mtakatifu akina Baptist na Presbyterian na wale wengine na kuna wapendekose ambao wanaamini mambo ya kiroho na mara nyingi watu wanakuja katika ujumbe na wanakuja na ile imani ya yale madhehebu aidha ni yale madhehebu baridi wanakuja wanasalia na hiyo imani katika ujumbe ama watu wanatoka katika upendekoste wanaingia katika ujumbe na wanasalia na hiyo imani ya kipendekoste wanakosa kuzaliwa katika ujumbe wanakosa kuendelea katika ujumbe wanakosa kufanikiwa katika ujumbe kwa sababu wamekuja na itikadi na roho ya mahali ambapo walitoka Ndiyo maana kuna watu wengi sana ambao wanahubiri ujumbe siku ya leo na hao watu wanahubiri ujumbe wakiwa na roho ya watengenezaji ambao ni upako wa mwanadamu naona wengi wanasema okay alipokea roho mtakatifu akiwa katika madhehebu na roho mtakatifu huyo akamuongoza akaingia katika ujumbe kiwa mtu alipokea roho mtakatifu na si fundisho la kweli anaamini na ni kizazi cha biarusi inamaanisha kwamba yule roho hakuingia kwenye nafsi aliingia kwenye roho ya mwanadamu na mtu anakuja sasa anafundisha ujumbe akiwa na wazo la watengenezaji akiwa na mtazamo wa neno wa watengenezaji na hiyo haiwezi kufaulu katika kizazi hiki kwa sababu hatuwezi kuja na ujumbe wakati uliopita na tuweze kufaulu kwa hivyo watu wanapokuja kama hawatatenganishwa kikamilifu na ile imani waliokuwa nayo hawawezi kufanikiwa katika ujumbe ni kama kuchukua kipande cha nguo mpya na kuweza kuweka kwenye nguo nguo kuku itakuwa mbaya zaidi itararuka zaidi kuliko hapo awali maandiko yanasema hivyo ama unachukua divai mpya na kuweka kwenye viriba vizee itamwagika divai itamwagika zile ngozi itapasuka hakuna kitu ambacho kitahifadhiwa lazima kila kitu kiweze kuwa ni kitu kipya ningetaka tusome ujume hapa e, kidogo tunapoendelea eh ebusikiza kwanza hapa katika ujumbe ambao unaitwa Mungu katika urahisi naam na Mungu anavyojifunua katika urahisi tusome mahali hapa e, ili uweze kusikia kile ambacho tunasema kumbuka kile ambacho ninaongea kuhusu ni kuelewa kizazi cha biarusi na nilisema siku nyingine nikasema ya kwamba biarusi sisi si peke yetu nikasema ya kwamba akina Kolumba, akina Irenius, akina Wesley, akina Luther, St Martin wote ni sehemu ya biarusi. Lakini ule wakati walikuwa wanaishi hapa duniani haukuitwa wakati wa biarusi kwa sababu madhehebu yalikuwa yametengenezwa tayari. Ulikuwa ni wakati wa kidhehebu lakini katika huo wakati wa kidhehebu kulikuwa na sehemu ya biarusi ambayo ilikuwa inapatikana katika kila kizazi. Lakini kwa sababu ya hiyo hitilafu ambayo walikuwa nayo wakati ule haukuitwa wakati wa biarusi japo katika kila kizazi kulikuwa na biarusi ulikuwa ni wakati wa madhehebu lakini siku ya leo kwa sababu tunaambiwa tutoke katika madhehebu yote usiwe na uhusiano na madhehebu na uweze kuwa nje ya madhehebu wale ambao wametoka katika madhehebu kwa njia hiyo na wanakuja wanazaliwa mara ya pili hicho ndicho kinaitwa kizazi cha biarusi kwa sababu hakina ufungamano wowote na madhehebu Ningetaka tusome hapa. E, Mungu akijificha katika urahisi na kujifunua katika urahisi. Aya 238 anasema 28 anaongea juu ya pande hizi mbili katika ulimwengu wa Ukristo. Na zote ziko kando ya barabara na muaminio huwa napitia katikati daima. Anasema There is one side that is highly intellectual, cold and indifferent they deny everything there anasema upande mmoja ni watu wa kiakili kwa hali ya juu watu baridi na watu wasiojali na wanakana kila kitu na unajua kukana kila kitu inamaanisha ni watu ambao hawawezi kuamini mambo ya kiroho na watu hao tuko nao katika ujumbe watu ambao hawaamini ya kwamba e, roho mtakatifu ni tukio ambalo linamjia muaminio baada ya kuwa ameamini neno wanasema ukiamini neno uko sawa uko vizuri tu na hakuna kitu kingine ambacho unahitaji kwa hivyo wanakana mambo yote ya kiroho na anasema upande ule mwingine and the other guess on the other side wale wengine wanaenda upande ule mwingine 
with a radical bunch of an emotion and deny the word how now ni wale ambao wanatakiwa kuwa watu wa kiroho lakini kile ambacho wamejaa ni miasho na misisimko na wanalikana neno yani wao ni watu wa kiroho wanataka mambo ya kiroho wanaingia katika mambo ya kiroho lakini hawajali vile neno limesema na unakuwa ni kama uenda wazimu ama ushupavu wa dini lakini anasema hivi juu ya kanisa la kweli anasema but the real true church stays right in the middle of the road anasema ya kwamba kanisa la kweli linasalia katikati ya barabara sio kando hii ya, ya, ya watu wa kiakili ama upande ule watu wa miasho anasema hivi kuhusu kanisa la kweli if you notice ukitazama <coughs> hili kanisa la kweli it has got the bible knowledge of what god said wana maarifa ya kile Mungu alisema katika Biblia kwa hiyo wanajua neno sio watu ignorant ni watu wanajua neno and it is spiritual enough to be warm in his heart na ni wakiroho kutosha kuweza kuwa na joto katika mioyo yao na hiyo ni kusema wamepokea uzima wa Roho Mtakatifu ndani ya moyo ili kuweza kufanya hai hayo maarifa ya neno walio nayo maarifa peke yake hayatoshi na ukisema uko na roho bila neno utakuwa mti wa mafuta wa uongo madhao 24 24 lazima kwanza tukishaamini hilo neno litue eh, li, lifanywe hai na roho mtakatifu kanisa la kweli liko hapo and it is just the road wako barabarani Isaiah said it will be that way nabi Isaia alisema itakuwa hivyo there will be a highway kutakuwa na njia kuu na kutakuwa na njia nyembamba pale katikati katika hiyo njia kuu Njia kuu ni kama lami kuna upande ule na upande ule. Kuna wengine wako kando pale na wengine wako kando lakini kuna watu wanapitia katikati ambao wanaleta neno na roho pamoja. Sio neno peke yake na sio roho peke yake lakini wanaleta neno pamoja. Na madhehebu baridi yametoka katika e, enzi za kina Luther na Baptist na wale wengine kabla ya Pentecost. Na watu wanakuja na hayo mawazo wakati mwingine katika ujumbe na wapendekoste tunajua ni watu wanaudekia. Na wapendekoste wakiona karama zinafanya kazi kidogo hapa na pale, wanadhani ya kwamba hiyo ndiyo move ya Mungu ya wakati huo. Na wakati huo wanafanya hivyo wako nje ya neno la Mungu. Sasa lazima tuelewe majira. Majira haya sio nyakati saba za kanisa. Majira haya ni nje ya nyakati saba za kanisa, maana wakati wa mwisho wa kanisa la udekia walimsukuma Yesu Kristo nje. Na Yesu Kristo anaitana akiwa nje wala hawezi kurudi katika kile kizazi anaitana akiwa nje. Na wakati unasikia wapendekoste katika sehemu tofauti za ulimwengu akisema Mungu amewafunulia kutakuwa na revival kubwa sana katika ulimwengu. Mungu atawakumbuka tena vile alifanya Azusa na kule kwingine ni kwa sababu hawaelewi majira. Nabii anasema kuelewa ujumbe wako na siku yako, kutambua ujumbe wako na siku yako. Na siku ya leo si wakati wa upendekoso wa Laodikia na wamepitwa na wakati na huwezi kuwa na ufufuo wa kiroho revival ya kiroho siku ya leo nje ya neno kwa sababu kile kinaleta revival kila wakati ni neno ambalo Mungu ametengea watu hao katika majira yao likifanywa hai na Roho Mtakatifu wanaingia katika revival ya siku yao wapendekoso wana revival Nabii anasema kile kimesalia cha wapendekoste ni kuingia katika muungano wa makanisa waungana na wakatoliki na wale wengine wapokee chapa ya mnyama hakuna kingine kimesalia lakini wao hawajui hivyo wanadhani wako tu sawa lakini revive ya kweli inapatikana mahali ambapo Mungu amefunua neno lake neno lake katika majira likihuishwa linaleta revive ya kiroho ningetaka tusome mahali pengine katika ujumbe watiwa mafuta wakati wa mwisho e ningetaka usikize hapa hivi kwa sababu tunaelewa juu ya kuelewa kizazi cha biarusi na kizazi cha biarusi ni nje ya zile nyakati saba za kanisa kwa sababu ni wale wateule ambao walikuwa wamesalia katika laodikia sasa Mungu anawaita watoke pale kwa sababu hawana ahadi tunajua kimwili tulizaliwa laodikia tunajua hivyo lakini fungu letu halikuwa laodikia kwa pentecoste ndio sababu Mungu anakuita ili upokee ujumbe wako ambao ujumbe huo unapatikana nje ya madhehebu nje ya laudikia nje ya nyakati za kanisa kizazi cha biarusi na nimeeleza ni kwa nini tunaitwa kizazi cha biarusi na kizazi cha Luther na wale wengine hakikuitwa kizazi cha biarusi 
ingawa wao walikuwa sehemu ya biharusi nimeeleza hapo awali sitaki kurudi nyuma e, hebu tusome hapa ujumbe watu wa mafuta watu wa mafuta nasema hivi aya ni ya 262 anasema notice the very day when this messenger anasema tazama ile siku hii mjumbe not when he starts on but when he begins to declare his message si wakati alianza huduma kule katika mto Ohio wakati alianza huduma kule Ohio haikuwa ni wakati wa Mungu kufunua neno kumaliza siri yake katika upunuo 17 haikuwa ni wakati huo kule ni zamani but when he begins to declare his message lakini wakati ataanza kutangaza ujumbe wake na alianza kutangaza ujumbe wake hasa wakati ambapo mihuri saba inafunuliwa kabla ya mihuri saba nabii alikuwa anahubiri ujumbe lakini ulikuwa ni ujumbe kwa sehemu ulikuwa ni ujumbe kwa sehemu lakini sasa mihuri saba ikifunuliwa neno lote la Mungu likawekwa wazi na anasema hivi juu ya huduma iliyotangulia anasema the, the first pool healing anasema mvuto wa kwanza uponyaji second pool prophesying mvuto wa pili kutabiri anasema hivi juu ya mvuto wa tatu na hapo ndipo ningetaka tusikize kwa makini anasema third pool the opening of the word kufunuliwa kwa neno the mysteries revealed na siri zinafunuliwa no more there is no more higher order to reveal the word than prophets hakuna utaratibu wa mao Mungu ameweka ambao ameweka pale ufunue neno juu ya manabii kwa sababu neno la Mungu humjia nabii but the only way the prophet can be vindicated is by the word lakini namna tu nabii anaweza kudhibitishwa yani kuonesha nabii huyu ni wa kweli ni wakati analeta neno si wakati anafanya muujiza kwa vile hata mwinjilisti mwinjilisti anaweza kufanya muujiza na hiyo sio kusema ni nabii lakini wakati nabii analeta ufunuo wa neno basi hiyo ndiyo inadhibitisha kwamba yeye ni nabii na nabii anasema Mungu akileta ishara analeta ishara ili kwanza aamshe watu ya kwamba kuna kitu anataka kufanya lakini kila ishara ya kweli lazima ifuatwe na ujumbe mpya ikiwa tutaona ishara lakini ujumbe ambao tunasikia kutoka kwa huyu mtu ni yale mambo tumezoea ile ule si ujumbe wa Mungu wa kizazi ni kama wakati wa uhuru kwa mfano alikuja hapa akaanza kuonesha mambo hapa na pale lakini ule ujumbe analeta ni ule wa miongo mitatu na mambo kama hayo na wanawake wahubiri sio Mungu ni udanganyifu Mungu akileta ishara inamaanisha kwamba ana ujumbe mpya kwa ajili ya hicho kizazi na sio kila kitu watu wamezoea kusikia kwa hivyo haya mambo nabii alikuwa anafanya uponyaji na kutabiri na kupamanua mioyo ya watu yalikuwa ni ishara ya kuonesha kuna ujumbe mpya ambao utafuata baadaye kwa sababu ni lazima ni lazima kila ishara ama e, iweze kuwa na sauti nyuma yake. Hebu nimalize kusoma hapo. E, anasema hivi. Uh, anasema hivi. There is no more higher order to review the word than prophets. Hakuna utaratibu ulio juu zaidi wa kufunua neno kuliko manabii. But the only way the prophet can be vindicated is by the word lakini namna tu nabii anaweza kudhibitishwa ni kwa njia neno and remember na ukumbuke the third pool was the opening of the seven of them seven seals to reveal the hidden truth that has been sealed in the word na ukumbuke mvuto wa tatu ulikuwa ni kufunuliwa kwa ile mihuri saba kufunua ukweli ambao uh, ulikuwa umetua muhuri katika neno sasa mvuto wa tatu ni kufunua neno. Na hilo neno ndilo biharusi anahitaji ili aweze kuingia katika kizazi cha biharusi. Kama hana hilo neno haweze kuingia katika hicho kizazi. Atakuwa katika kizazi cha, cha laudikia kama na wengine. Lakini neno likifunuliwa ni hilo tulikuwa tunahitaji tuweze kuingia katika kizazi cha biharusi. Na kizazi cha biharusi ni kizazi cha punje angani. Wapendekose ni makapi lakini biharusi ni ile punje ya ngano na punje ya ngano inamaanisha kwamba ni image ya uhai unaona ni image ule uhai umekusanywa na unakuwa image hiyo ngano unaona hapo ndiyo sura ya uhai kwa sababu katika ule mmea wa nyakati saba za kanisa 
ule uhai ulikuwa unatembea ukiwa pale ndani na hujakusanywa mahali pamoja uweze kuleta sura yake na hiyo ndiyo sababu nabii anasema huu juma unaitwa the token haungeweza kuhubiriwa ndani ya nyakaa saba za kanisa ungeweza kuhubiriwa tu wakati wa jioni na jioni si wakati wa upendekoste ni baada ya upendekoste hapo ndipo tungeweza kuwa na ujumu unaitwa ile ishara token kwa sababu ishara hiyo ni ile image ama ile e, e, lile umbo la ule uhai is the image of the life ni utu wa Yesu Kristo na ndiyo sababu nasikia nabii akisema token ama ile ishara is a literal life of Jesus Christ uhai ambao ulipitia katika nyakati saba za kanisa sasa umekusanywa na umefinywa na sasa unaleta sura ya Bwana Yesu Kristo. Na hicho ndicho mitume walikuwa nacho. Nacho walikuwa na sura ya Bwana wetu Yesu Kristo. Walikuwa ni ile punje ya ngano. Ni uzima ukiwa umewekwa pamoja. Na unaonekana hivyo kwa watu. Lakini wakati ndugu wa uongo waliingia ile sura ikatoweka kupitia nyakati saba za kanisa, lakini Mungu alikuwa amesema hata kabla ya, ya jamu hilo ya kwamba atarejesha. Na wakati tunaishi hapa siku ya leo ni wakati wa kurejeshwa ndio sababu anasema ya kwamba kutakuwa na kitabu kingine cha matendo na Biblia pia inasema ya kwamba tunarejeshwa kwenye imani ya baba zetu lazima kuwe na kanisa la alfa la, na, na, la omega na nabii anasema alfa ni sawa na omega alfa ni mitume omega ni biarusi wakati wa mwisho lakini baina ya alfa na omega hapa katikati hakusema chochote kwa sababu ni wakati wa kimadhehebu is denominational age unaona jambo hilo sasa wakati ambapo ukweli unafunuliwa chini ya ile mehuri saba siri ya Mungu inafunuliwa na tunaitwa kwa sababu biarusi hawezi kuitwa na ishara kidogo kidogo hizi wapendekozi wanaonesha hiyo haiwezi kuita mtoto wa Mungu kile kinakuita ni Mungu akifunua siri yake unaanza kusikia mahali ulitoka unaanza kusikia wewe ni nani Unaanza kusikia ya kwamba katika nafsi yako kuna potentials, kuna nguvu zimelala pale za kukufanya kama Bwana Yesu Kristo. Unaanza kusikia una mwili wa neno, na ya kwamba unasikia kutoka kwa mwili wa neno. Unaanza kusikia kikomo chako ni wapi unaenda ukitoka hapa. Unasikia juu ya kudhirishwa kwa wana wa Mungu. Mambo haya yote na sauti ya malaika mkwikiwa ndani ya biarusi. Mambo haya ndiyo yanaita biarusi na ili aweze kuungana nayo na aweze kuwa mmoja na neno aweze kuwa mmoja na neno kwa sababu neno linasema ya kwamba hawa wawili hawatakuwa wawili tena watakuwa kitu kimoja hayo ndiyo yanaita biarusi na anaambiwa tokeni miongoni mwao na sikiza kwa makini ukweli huu hauwezi kupokelewa katika madhehebu this truth cannot be received by denominations wakati nabii alikuwa katika uponyaji na upamanuso wa mioyo alikubalika miongoni mwa madhehebu na kila mtu alikuwa na mtaka katika kanisa lao ili ahubiri lakini wakati alileta ufunuo wa neno wote walikubaliana waweze kumtenga na akatemwa na mwaka wa tano akaanza kuambia Mungu sasa unajua milango yote hapa Marekani imefungwa isipokuwa Phoenix Arizona hapo ndipo nimepamesalia mahali ambapo ninaweza kuhubiri lakini milango mingine yote huko Marekani imefungwa isipokuwa mahali hapo Phoenix Arizona. Na Mungu akamwambia wewe usijali, wewe nifuate nitakuonesha mahali utakuwa ukihubiri. Kwa sababu ni Mungu anajua kondoo wako wapi. Wanaweza kuwa ni wachache, wanaweza kuwa nakutana katika nyumba ya mtu hata si katika jengo kama hili, lakini Mungu anajua kondoo ni yakina nani. Unaona? Alitemwa kwa sababu ya ufunuo wa neno. Madhehebu hawezi kukubali ufunuo huu. Na anasema katika ujumbe mwingine mwaka tano Unaweza kuniuliza ndugu Branham Bona ujumbe huu na umejaa utajiri namna hii ufunuo wa neno hauendei yale madhehebu makubwa makubwa na kuingia katika crusade zao mbona haifanyiki hivyo kasema hiyo haiwezekani kwa sababu sio chakula chao na wakijaribu kula kitawafanya wagonjwa kwa tumbo anasema hivyo kwa hivyo hii hiki si chakula chao na hiki ndicho kinakufanya uweze kuwa biarusi wa Yesu Kristo kinaleta tofauti kati ya madhehebu na biarusi wa Yesu Kristo na wakati unaamini hili jambo kwa moyo wako wote na Mungu anaona umeamini unajaswa kwa Roho Mtakatifu. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ni nafsi yako inahuishwa. Neno linahuishwa na Roho Mtakatifu na unazaliwa mara ya pili. 
na ukizaliwa mara ya pili huwezi kudhihirisha kitu kingine isipokuwa kile Mungu amehuisha katika moyo wako hicho ndicho ambacho utadhihirisha na hicho ndicho kinakuwa kitambulisho chako that becomes your identity naona ndio sababu wakati wanafunzi wa Yohana wakati Yohana alianza kushuku Yesu upako umemuondoka ule akatuma wanafunzi wake waende wamuulize Yesu ni wewe ulifaa kuja ama tungoje mwingine najua Yesu hako jibu mambo mengi kwa sababu Yesu alikuja ili aweze kuwa dhihirisho ya na neno ambalo lilikuwa limetabiriwa juu yake kasema nendeni muambie Yohana kile mnaona hapo viweto wanatembea vipofu wanaona nendeni muamue hivi kwa sababu Yohana akiwa nabii angeelewa basi huyo ndiye Mesia maana Mesia alifaa kufanya mambo hayo na wakati unahuishwa na Roho Mtakatifu maisha yako yanakuwa ni kile ambacho kilikuwa kimetabiriwa juu ya biharusi naona Yesu hakusema mambo mengi hakuasa kujitetea Oo oh, ambieni Yohana ni mimi asiwe na shaka hakusema hivyo haikuwa na maana alisema ambieni Yohana kile mnaona hapa sasa yale madhihirisho mnaona hapa mumwambie ndio mumeona na biharusi anatakiwa kuwa hivyo anatakiwa kudhihirisha mambo ambayo yalitabiriwa juu ya maisha yake kwa hivyo wakati unaamini siri hii ya Mungu iliyofunuliwa unahuishwa kwa Roho Mtakatifu na hiyo sasa ni kupita upendekoste hiyo ni nje ya laudekia kwa sababu laudekia wapendekoste wako na vipawa peke yake na wakiwa na vipawa nasema wako na roho na kuna tofauti ya vipawa na yule mpaji wa vipawa gift and the giver yani yule mtu ambaye anapatiana vipawa hawanaye ni kama ni kama Ishmael ambaye alivukuzwa kutoka nyumba ya Ibrahimu lakini alipatiwa vipawa na vikafika mahali vikanyauka lakini Isaka hakuhitaji apatiwe vipawa na ambiwe aondoke kwa sababu yeye ndiye alikuwa mrithi wa ile e, hazina yote mahali vipawa vimetolewa Ishmael akapatiwa Isaka alikuwa ni mrithi wa lile jambo ndio sababu muaminio hatafuti vipawa ili aseme ya kwamba ana roho mtakatifu tunataka utu wa Yesu Kristo na sio neno kavu hatuongei hapa juu ya neno kavu ati nikiamini Yesu niko na roho na hakuna kitu kimenijia tunasema ni kupokea utu wa Yesu Kristo nao sina huishwa na roho mtakatifu baadaye Mungu akipendezwa kutumia karama katika maisha yako atatumia karama shida ni moja nimeona miongoni mwa waaminio hata miongoni mwetu wengi wanataka kuwa na vipawa ili waonekane ni wa kiroho na sio vibaya kutamani kitu ambacho Mungu ameahidi lakini haina maana uweze kuwa na vipawa nje ya kuzaliwa mara ya pili kwa sababu kile utakuwa nacho ni udanganyifu na utadhani una Mungu kwa sababu unaona hili na lile na huu muujiza hapa na kitu kidogo pale na pale utadhani uko sawa na huna chochote kwa sababu vile ni vipawa bila mwenyewe bila mwenye vipawa tunahitaji kwanza huyo atuzae mara ya pili na akikuzaa usianze kuwazia ni kipawa kipi utatumia sio kazi yako kuwaza ni kazi ya Mungu wa kuongoze na nabii anasema Mungu anakutumia vile amekuumba Uweze kuamua kutoka siku ya leo nitakuwa nikitoa utabiri. Nani amekuambia? Uweze kuamua hivyo, ni Mungu anaamua ndugu na dada. La muhimu sana ni uzaliwe mara ya pili. Ukizaliwa mara ya pili nabii anasema karama zimelala katika ule mwili wa Yesu Kristo na ni Mungu ataanza kutumia hizo karama katika maisha yako. Na sio vibaya kutamani kuwa wa kiroho, lakini tusiwe na mambo ya kubuni, tuwe na mambo halisi. Sio mambo ya kubuni na kutengeneza. Unaona jambo hilo? la muhimu ni kuzaliwa mara ya pili katika kizazi cha biharusi kwa sababu kizazi hiki sio karama tunatafuta ni utu wa Yesu Kristo ni ile sura ya uhai ikiwa imerudi tena kwa sababu ngano ile punje ya ngano inamaanisha ni ile sura ya uhai is the image of the life ambayo haikuonekana katika nyakati saba za kanisa ilionekana tu wakati wa mitume hiyo ndiyo inarejea katika majira haya na hilo ndilo la muhimu sana na kisha Mungu aweze kuonesha vile vipawa atapendezwa katika maisha ya kila mmoja wetu. Lakini kama ni vipawa peke yake basi tunadanganyika. Itakuwa deception. Mungu anatusaidie. Na wakati Roho Mtakatifu huyo mtu kwa sababu ya ufunuo wa neno unaamini kwa dhati na huyo mtu anafunguliwa mlango aweze kuingia katika maisha yako hapo ndipo tunajua anakuwa mwalimu wa ndani. Anakufundisha neno sasa hivi 
e, siku ya leo ninafundisha neno hapa mimi ni mwalimu wa nje kwako siko ndani yako niko nje wala siwezi kuwa ndani yako yule anatakiwa kuwa ndani ya kila mmoja wetu ni roho mtakatifu lakini mwalimu wa nje anatumwa na neno na neno la Mungu na ili uweze kulielewa kwa njia inayotakikana ni kwa sababu ndani kuna mwalimu wa ndani wa kukusaidia kuelewa neno hilo na wakati unaelewa neno ambalo linahubiriwa ni kujengwa unajengwa kwa sababu zile huduma tano ni wajenzi wa jengo la Mungu la kiroho kanisa linajengwa lakini lazima kuwe na mwalimu wa ndani kukusaidia kuelewa hilo neno na kuliweka mahali pake na hapo ndipo mtu anaanza kukomaa kiroho na anakomaa kiroho akiwa katika kizazi cha biarusi you are maturing in the bride age sio katika kizazi cha wapendekoste lakini unakomaa katika kizazi cha biarusi uzima wa Kristo uweze kuonekana ile sura ya, 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 ya uhai the image of the life iweze kuonekana katika maisha ya kila mmoja wetu sio wakati wa wapendekoste ni nje wa wapendekoste na nabii akiongea juu ya hiki kizazi anakiita mambo mengi anasema ni kizazi cha ngano na hiyo ni sura ya uhai ni ile token naona ile ishara uzima wa Kristo sura ya uhai anasema ni wakati wa jioni anasema ni itano church age ni kizazi cha kanisa cha umilele unaona jambo hilo anasema ni wakati mwingine wa Efeso na hapa akiongea Efeso anasema ya kwamba ni kuvuka Yorodani na kurudi katika nchi ya baba zetu kwa sababu tunajua ujumu unatuambia Efeso ni sawa na Yoshua lakini Yoshua ni kivuli Efeso ni uhalisi Yoshua ni, ni agano la kale Efeso ni agano jipya Yoshua ni kurithi nchi ya kawaida Efeso ni kurithi nchi ya kiroho ni kuingia nani ya Kristo na kujitualia yote ambayo yanapatikana nani ya Kristo na ili wana wa Israeli waingie katika Canaan ilibidi Yordani ifunguliwe wakati wa mavuno wakavuka kupitia Yordani wakaingia ngambo ile nyingine mahali ambao ambapo palikuwa na nchi yao ya ahadi na siku ya leo mihuri saba ikifunuliwa ni Yordani imefunguliwa tuweze kuondoka jangwani na mambo ya nyakati za kanisa ambayo yalikuwa yamejaa hitilafu na tuweze kwenda ngambo ile nyingine turudi katika nchi ya baba zetu ambao ni mitume kwa sababu wakati wana wa Israeli waliingia katika nchi ya Kanaan kumbuka Ibrahimu hakuwa mgeni pale Ibrahimu na Isaac na Yakobo walikuwa wanaishi Kanaan na walikufa huko Kanaan na wakazikwa huko hata Yakobo wakati alienda Misri na akafa huko wakati wa njaa wakati wa kuzikwa alirudishwa Kanaan akazikwa huko na wakaomboleza unaona sasa hawa ni watoto ambao wametoka katika viuno vya wale sasa wanarudi katika nchi ya baba zao. Baba zao walikuwa ni watu wachache, kwa hivyo hawangeweza kukalia hiyo nchi yote. Ndiyo sababu hata Ibrahimu akiwa huko, watu wa Kana na wale watu wengine walikuwa meja, walikuwa katika nchi hiyo. Lakini sasa amepata watu milioni mbili ambao wanaweza kukalia nchi hiyo. Na sasa siku ya leo wakati mihuri saba inafunuliwa, tunafuka Yordani na Yordani ni kifo, inamaanisha madhehebu yote yanakufa na sijui kama unajua kizazi cha mwisho kufa ilikuwa ni wa Pentecost. Wa Pentecost ni kizazi kilichokufa. Yordani inamaanisha kifo. Madhehebu yanakufa pale Yordani, hakuna dhehebu linaweza kuvuka na kwenda ngambo hili. Na asi tunavuka pale, tunaingia katika nchi ya baba zetu pale. Tunazaliwa mara ya pili ndani ya Efeso. Na kila mmoja anawekwa katika position yake. Mahali tumefika kwa sababu ni wakati wa kukomaa, sio mahali pa kungangania nafasi nataka niwe muimbaji kwa sababu waimbaji profile yao iko juu sana wanaonekana na kila mtu nataka niwe mhubiri ama niwe shemasi tumeshapita mambo kama hayo sasa lazima tuelewe ya kwamba position yako ama nafasi yako hauwekwi pale na mawazo yako na sio kuwekwa na watu unaongozwa na roho mtakatifu na anakufunulia kwamba hapo ndipo mahali pako pa utumishi wewe ndio kukoma sio kama wapendekoste mahali ambapo chochote kinaweza kufanyika na wanasema haleluya na Mungu amekuwa mkuu kwetu leo. Hakuna jambo kama hilo. Lakini hapa ni mahali unaongozwa na Roho Mtakatifu unaingia katika nafasi yako. Na hutasema ya kwamba ningetaka mahali ambapo mtu huwa anaonekana sana. I want to increase my profile, to improve my profile. Hakuna mambo ya profile hapa. Hapa ni mwili wa Yesu Kristu na Mungu anakutumia vile amekutengeneza na anakuweka mahali ambapo anaona panafaa. Na ukijaribu kufanya kazi katika position ambayo si ya Mungu haja kupatia utafeli na utaibika 
na utakosa wale wengine sio mambo ya kudhamiria ni mambo ya kuongozwa na roho mtakatifu na ili mtu aweze kukomaa lazima azaliwe mara ya pili na hiyo inamaanisha ameshapita kuhesabiwa haki na amepita utakaso amefika kujaso kwa roho mtakatifu amezaliwa mara ya pili sasa anaweza kukomaa aweze kuleta kimo cha Yesu Kristo ili aweze kuvunwa na kuvunwa ni kunyakuliwa aweze kwenda kwenye gala neno inasema hivyo sasa na Mungu asaidie kila mmoja wetu tuelewe majira tuelewe kizazi na ni matokeo gani Mungu alikuwa nakusudia katika majira haya usijaribu kuleta matokeo ya kizazi kilichopitwa na wakati kwa sababu kuna waamini huwa wanaangalia wapende kose vile wanaoparate wanaangalia TB Joshua wanaangalia yule mwingine wanaangalia Benihin na wanataka kuoperate namna hiyo na haiwezekani ndugu haiwezekani wale hata hawana uhusiano hata kidogo na ujumbe acha ujumbe ujieleze wenyewe usijaribu kutafutia ujumbe njia ya kuoperate ama ya, ku, ya, ya kufanya kazi acha ujumbe ujieleze wenyewe ni nia ya Kristo ikifanya nda, kazi katika waaminio ningetaka tufike hapo ili tuweze kuomba Asante baba kwa jina la Yesu Kristo tunainua jina lako tunasema we ni Mungu unastahili bwana umetupatia neno wakati huu wa mwisho neno hili bwana ni uzima kwetu ninaomba ulihuishe katika maisha ya kila ndugu kila dada iweze kukuletea matokeo yale ambayo unakusudia katika msimu huu kwa sababu hatuku kuchagua ulitochagua bwana tuweze kuleta mazao kwa wingi na mazao yetu yaweze kudumu ukasema tawi lazima likae ndani yako bwana ili liweze kuleta mazao tusaidie bwana kuwa na uelewa wa kiroho tuweze kuelewa kizazi hiki bwana tuweze kuelewa mapenzi yako na tuweze kufanyika mapenzi yako tujisalimishe bwana ili uweze kutekeleza mapenzi yako makamilifu na ugeuze kila mmoja wetu aweze kuwa punje angano asante baba tusamehe dhambi na upungufu wetu na hatia na makosa kwa jina la Yesu Kristo na umuinue kila mmoja wetu na uweze kumuimarisha unajua tuna haja nyingi za kiroho tukirimia kila mmoja haja zake tuna haja ambazo zinahusu mwili huu ninaomba kwa jina la Yesu Kristo kila mmoja umtimizie haja zake kiwa kuna wale wagonjwa ninaomba unyoshe mkono wako bwana ili uweze kuwaponya kwa jina la Yesu Kristo uweze kuondoa maradhi katika mili yao Mungu wetu baada ya mambo yote sifa na utukufu ni zako msaidie kila mmoja wetu apatikane tu katika mapenzi makamilifu ya Mungu akitembea nawe kama eno maana tunajua mwisho wa safari hii bwana tutageuzo wa mili tuweze kwenda ngambo ile nyingine na mahali utatupokea kwa amani asante baba toinua jina lako tuwasema unastahili Tunaomba kwa imani kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen.